നമ്മൾ എൻ ലെയേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എൻ ലെയേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്താവും എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ലെവൻ ഫോർ എൻ ലെയേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ലെവൻ ഈസ് ലെവൺ കഴിഞ്ഞ് ട്വൽവ് ഈ സോൾവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് ഈ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് ബിക്കം വൺ ഇൻ സീറോ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഇൻ സീറോ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ആർ ഈക്വൽ ടു എം വൺ എം ടു എക്സെട്രാ എം എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ ടി ഇൻറ്റു ടി എൻ ലെയേഴ്സ് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോർ മെട്രിക്സ് എൻ എണ്ണം വന്നു അത്ര അത്ര വ്യത്യാസം വന്നുള്ളൂ സോ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർ മെട്രിക്സസിന് എം വൺ എം ടു എക്സെട്ര എം എൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് ടേം ചെയ്യാം കാരണം അവിടെ കോസിൻ്റെയും സൈൻ്റെയും നാല് ടേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എ ബി സി ഡിന്ന് ടേം ചെയ്തത് സോ എ ബി സി ഡി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എൻ സീറോ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എൻ സീറോ ആർ ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി ഇൻറ്റു വൺ എൻ ടി ടി സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി മെട്രിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് മെട്രിക്സ് രൂപത്തിൽ എഴുതിയത് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സോർട്ടാക്കി ഇതിന് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ആറകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ആറ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ആറ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആറ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി എൻ ടി ഇൻറ്റു ടി ടി ഇതിനെല്ലാത്തിനുള്ളത് അപ്പം എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എൻ ടി ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ആറ് തന്നെ വന്ന് ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു വണ് ബി ഇൻറ്റു എൻറ്റി ഇത് ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി ഇനി അടുത്ത സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എൻ സീറോ മൈനസ് എൻ സീറോ ആർ ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ബി എൻ ടി ഇൻറ്റു ടി ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ആറും ടിയും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറെന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ടിയുടെ സ്ക്വയറാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറും ടിയും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറും ടിയും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ആറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു എൻ സീറോയുടെ കുറവുണ്ട് സോ ഇക്വേഷൻ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എൻ സീറോ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി ഇൻറ്റു എൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ സീറോ പ്ലസ് എൻ സീറോ ആറ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എൻ ടി എൻ ടി ഇൻറ്റു എൻ സീറോ ടി പ്ലസ് എൻ സീറോ എൻ സീറോ മൈനസ് എൻ സീറോ ആറ് എൻ സീറോ ആറ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ബി എൻ ടി ഇൻറ്റു ടി രണ്ടും കൂടി സമ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം പോകും അപ്പം ടു എൻ സീറോ ബാലൻസ് വരും ടു എൻ സീറോ എ പ്ലസ് ബി എൻ ടി എൻ സീറോ ടി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ബി എൻ എൻ ടി ഇൻറ്റു ടി ടു എൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കും എ എൻ സീറോ എന്ന് എ എൻ സീറോ പ്ലസ് ബി എൻ ടി എൻ സീറോ പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി 
എം ടി ഇൻറ്റു ടി അപ്പം നമുക്ക് ടി കിട്ടി അതായത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എൻ സീറോ പ്ലസ് ബി എൻ ടി എൻ സീറോ പ്ലസ് സി പ്ലസ് ബി എൻ ടി ഇതാണ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ കൊയഫിഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇനി നമുക്ക് ആറ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് എൻ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എൻ സീറോ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അതായത് എൻ സീറോ പ്ലസ് എൻ സീറോ ആറ് അല്ല നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം ടി ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് രണ്ടും സീറോ ആയി പോകണം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ തേർട്ടീനിൽ ഇക്വേഷൻ തേർട്ടീനെ സി പ്ലസ് ഡി ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീനെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എൻ എൻ ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഇക്വേഷൻ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ബി എൻ ടി മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എൻ ടി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് ഡി എൻ ടി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആറ് ഇതാണ് വൺ പ്ലസ് ആറ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഡി എൻ ടി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി എൻ ടി ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സീറോ എൻ സീറോ മൈനസ് എൻ സീറോ ആർ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എൻ ടി ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഡി എൻ ടി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എൻ ടി ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടും ഈക്വൽ ആണ് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ പാർട്ട് മാത്രം കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് ഡി എൻ ടി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് എൻ സീറോ മൈനസ് എൻ സീറോ ആറ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എൻ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ രണ്ട് പാർട്ട് സെയിം ആണ് എ പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് ഡി കട്ടായി പോയി ഇനി ഇത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് സി ആറ് പ്ലസ് ഡി എൻ ടി പ്ലസ് ഡി എൻ ടി ആറ് മൈനസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ എൻ സീറോ പ്ലസ് ബി എൻ ടി എൻ സീറോ മൈനസ് എ എൻ സീറോ ആറ് മൈനസ് ബി എൻ ടി എൻ സീറോ ആറ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം കോമൺ എടുക്കണം ആറിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് ഡി എൻ ടി മൈനസ് 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 എ എൻ സീറോ അതായത് പ്ലസ് എ എൻ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ബി എൻ ടി എൻ സീറോ ബാക്കി ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എൻ ടി മൈനസ് എ എൻ സീറോ മൈനസ് ബി എൻ ടി എൻ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലും കൊണ്ടുപോയാൽ ആറ് കിട്ടും അതായത് ഈ ടൈമിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എ എൻ സീറോ പ്ലസ് ബി എൻ ടി എൻ സീറോ അതായത് ഇവിടെ സയൻസ് മാറിയതാണ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയതാണ് ഈ സയൻസ് നെഗറ്റീവ് ആവും മൈനസ് സി മൈനസ് ബി എൻ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എ എൻ സീറോ പ്ലസ് ബി എൻ ടി എൻ സീറോ പ്ലസ് സി പ്ലസ് ബി എൻ ടി ഇപ്പം നമുക്ക് ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും 
ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഡെക്കേഷൻ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി സിക്സ്റ്റി അപ്പം നമുക്ക് ആറും ടിയും കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ റിഫ്ലക്ടൻസ് റിഫ്ലക്ടൻസ് ആറെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ആറ് സ്ക്വയറാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി സ്ക്വയറാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി ലെയർ ഫിലിംസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടി ലെയർ ഫിലിംസ് ആണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിസൈഡ് ആർ ആൻഡ് ടി ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആർ ആൻഡ് ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ആർ ആൻഡ് ടി ആറിന് സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ടിയുടെ ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മൾട്ടി ലെയർ ഫിലിംസ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി മൾട്ടി ലെയർ ഫിലിംസിൻ്റെ കേസിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫിലിമുണ്ട് അതിൽ കൂടി അതിലോട്ടൊരു റേ വന്ന് ഒരു റേ വന്ന് വീഴുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആയി പോകാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ട്രാ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അതിൻ്റെ ഇടത്തരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷനും ട്രാൻസ്മിഷനും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റിഫ്ലക്ഷന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിഷനും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഈഫ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് വെരി ലെസ് ഇഫ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് വെരി ലെസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് മാക്സിമം ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓക്കെ അതായത് വരുന്ന ലൈറ്റ് മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകും അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് റൈസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി പോകും എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് എന്തിനാന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ലെൻസസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ലൈറ്റ് സെൻസറിൽ വന്ന് വീഴണം അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ മാക്സിമം ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിച്ചു വിടണം സോ അവിടെ ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിംസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിംസ് ഫസ്റ്റ് കേസാണിത് ഈ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടി ലെയർ ഫിലിംസ് ഇല്ല നമ്മൾ ആറും ടിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു റിഫ്ലക്റ്റൻസും ട്രാൻസ്മിറ്റൻസും എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിംസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അതായത് ആറ് ഈസ് വെരി വെരി ലെസ് റിഫ്ലക്ഷൻ വെരി വെരി ലെസ് ആകുന്ന കേസാണ് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിംസ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ മെട്രിക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ട്രാൻസ്ഫർ മെട്രിക്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ മെട്രിക്സ് എം ഈസ് കോസ് കെ എൽ മൈനസ് ഐ ബൈ എൻ വൺ സൈൻ കെ എൽ മൈനസ് ഐ എൻ വൺ സൈൻ കെ എൽ കോസ് കെ എൽ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ റിഫ് അക്വൈഷൻ്റെ ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ സീറോ പ്ലസ് ബി എൻ ടി എൻ സീറോ മൈനസ് സി മൈനസ് ഡി എൻ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എൻ സീറോ പ്ലസ് ബി എൻ ടി എൻ സീറോ പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എൻ ടി ഇതായിരുന്നു ക്വൈഫിഷൻ്റെ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അതിന് എൻ ടി എൻ ടി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണുള്ളത് അതിലൊരു കോട്ടിങ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വണ്ണു ആണ് ഈ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മാക്സിമം റിഫ്ലക്റ്റൻസ് മിനിമം ആക്കുന്ന കേസ് അത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് എൻ ടി കൺസിഡർ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഫോർ ഹാവിങ് മിനിമം റിഫ്ലക്റ്റൻസ് സോ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു അതിൽ ഒരു കോട്ടിങ് ചെയ്ത് സോ ദാറ്റ് ദർ വി ഹാവ് മിനിമം റിഫ്ലക്റ്റൻസ് അപ്പം അതിൽ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റൻസും എൻ വൺ എന്ന് പ
അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാരണം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കോട്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി കുറയും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച കോഴിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും എഴുതി അതിന് ശേഷം ഇയർ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എൻ വൺ എൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ബാക്കി എ ബി സിയുടെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എമ്മിൻ്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടീസും കൊടുക്കണം എൻ സീറോ ഈസിക്കൽ ടു വണ്ണും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ കോമ ബി കോമ സി കോമ ഡി അപ്പോൾ ആറ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സീറോ വണ്ണായി അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് കെ എൽ കോസ് കെ എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ ബൈ എൻ വൺ സൈൻ കെ എൽ മൈനസ് ഐ ബൈ എൻ വൺ സൈൻ കെ എൽ എൻ ടിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എൻ ടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൻ എൻ സീറോ ആണ് വണ്ണായി പോയത് മൈനസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ഐ എൻ വൺ സൈൻ കെ എൽ മൈനസ് കോസ് കെ എൽ മൈനസ് എൻ ടി കോസ് കെ എൽ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതേ ടേംസ് തന്നെ താഴെ വരും കോസ് കെ എൽ മൈനസ് ആ കോസ് കെ എൽ മൈനസ് ഐ ബൈ എൻ വൺ സൈൻ കെ എൽ എൻ ടി മൈനസ് ഐ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ഐ എൻ വൺ സൈൻ കെ എൽ പ്ലസ് എൻ ടി കോസ് കെ എൽ എൻ ടി കോസ് കെ എൽ ഇനി നമുക്ക് എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിന് മേളിലും താഴെയും എൻ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ കോസ് കെ എൽ മൈനസ് ഐ സൈൻ കെ എൽ എൻ ടി ഇവിടുത്തെ എൻ വൺ എൻ വൺ കട്ടായിപ്പോയി പ്ലസ് ഐ എൻ വൺ സ്ക്വയർ സൈൻ കെ എൽ എൻ വൺ എൻ വണ്ണും കൂടി വന്നതാണ് മൈനസ് എൻ വൺ എൻ ടി കോസ് കെ എൽ ഓരോ ടൈമിന് എൻ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ വരും സൈൻ മാത്രം മാറും ഈ രണ്ട് ടൈംസിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ വരും എൻ വൺ കോസ് കെ എൽ മൈനസ് ഐ സൈൻ കെ എൽ എൻ ടി പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് മൈനസ് ഐ എൻ വൺ സ്ക്വയർ സൈൻ കെ എൽ പ്ലസ് എൻ വൺ എൻ ടി കോസ് കെ എൽ ഇനി ഇനി നമുക്ക് കോസിൻ്റെയും സൈൻ്റെയും ടൈംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോസിൻ്റെ ടൈംസ് കോസിൻ്റെ ടൈംസിൽ രണ്ടിൽ എൻ വൺ ഉണ്ട് എൻ വണ്ണും കോമൺ എടുക്കാം എൻ വൺ കോമൺ എടുത്തു അതിന് ശേഷം കോസ് കെ എല്ലിൻ്റെ ടൈംസിൽ നിന്ന് കോമൺ എടുക്കുക ഇവിടെ വണ്ണ് വരും എൻ വൺ ഓൾറെഡി കോമൺ എടുത്തു കോസ് കെ എൽ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വണ്ണ് വരും വണ്ണ് മൈനസ് ഇവിടെ എൻ വൺ കോമൺ എടുത്തു കോസ് കെ എൽ കോമൺ എടുത്തു ബാക്കി എൻ ടി ഉണ്ട് എൻ ടി മൈനസ് ഇവിടെ ബാക്കി ഐ സൈൻ കെ എൽ ഇൻറ്റു എൻ ടി മൈനസ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ഇൻറ്റു കോസ് കെ എൽ ഇൻറ്റു എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടി മൈനസ് ഐ സൈൻ കെ എൽ ഇൻറ്റു എൻ ടി പ്ലസ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ ാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിലിമിൻസ് ഫിലിമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഈ വരുന്ന വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്താണെങ്കിൽ അതായത് തിക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ഫിലിം കോട്ടിങ് ഫിലിം ഈഫ് ദ തിക്ക്നെസ് ഓഫ് ഫിലിം ഈസ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് അതായത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആവുകയാണെങ്കിൽ കെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ഫോർ ആവും പൈ ബൈ ടു ആവും പൈ ബൈ ടു ഇവിടുത്തെ കെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ പൈ ബൈ ടു ആവും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് 
ആറെന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് എല്ലാം എനിക്ക് എൻ വൺ വൺ മൈനസ് എൻ ടി വൺ മൈനസ് എൻ ടി ഇൻറ്റു കോസ് കെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു എൻ ടി മൈനസ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എൻ ടി വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എൻ ടി കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് എൻ ടി പ്ലസ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇനി ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ടു കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് മാത്രം ബാക്കി വരും അതായത് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു എൻ ടി മൈനസ് എൻ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഐ എൻ ടി പ്ലസ് എൻ വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് എൻ ടി മൈനസ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടി പ്ലസ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ ആറ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ആറ് സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മളിവിടെ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് മിനിമം ആക്കുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് മിനിമം റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് വി വോണ്ട് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫീലിംഗ് മീൻ സോ മാക്സിമം ലൈറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സോ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സ്മോൾ ആറ് ദാറ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് എൻ ടി മൈനസ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ എൻ വൺ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടി പ്ലസ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം വെൻ വി ഹാവ് സീറോ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിംസ് ഇഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നമുക്ക് സീറോ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഐഡിയൽ കേസിൽ ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിം ആണെങ്കിൽ ആറെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അതായത് ആറെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇട്ട് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയോ എൻ ടി മൈനസ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടി പ്ലസ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ടു ടു സീറോ ഇത് സ്ക്വയർ സീറോ ആയിപ്പോയി സോ വി ഗെറ്റ് എൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എൻ ടി ഇതാണ് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിംസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ഫിലിം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ലൈറ്റ് കടത്തി വിടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫിലിമിൽ ഒരു കോട്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടും അത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എൻ ടി ആയാൽ അതായത് ഈ എൻ ടി എന്ന് പറയും ഗ്ലാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി ഗെറ്റ് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഫിലിം ഓർ ദ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഈസ് വേരി സ്മോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ മാക്സിമം കുറവിൻ്റെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി റിഫ്ലക്ഷൻ മാക്സിമം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഹൈ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഫിലിം ഹൈ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഫിലിംസ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഫിലിംസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഇത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് എം ജി എഫ് ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റൻസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഉള്ള ഫിലിംസ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും so um, by using two layers so by using two layers zero reflectance at one wavelength can be achieved 
അതായത് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് അപ്പം ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കോട്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസിങ് ടു ലെയേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഒബ്ടെയിൻ സീറോ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഫോർ വൺ വേവ് ലൈൻ സോ ഈഫ് ത്രീ സ്യൂട്ടബിൾ സ്യൂട്ടബിൾ ലെയേഴ്സ് ആർ ചൂസൺ വി ക്യാൻ മേക്ക് സീറോ ഓ വി ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ഒബ്ടെയിൻ സീറോ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് അറ്റ് ടു വേവ് ലെങ്ത് അതായത് രണ്ട് ലെയർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു വേവ് ലെങ്തിൽ അതേസമയം മൂന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ ലെയേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് സീറോ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അത് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് സീറോ ഇത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ റിഫ്ലക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് അൺകോട്ടഡ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ആണ് അൺകോട്ടഡ് ഗ്ലാസിന് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതൊരു ഹൈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലെയർ കോട്ടിങ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് കുറയുന്നത് അതായത് ഇത് മിനിമം റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഇത് ഒരു ലെയർ യൂസ് ചെയ്താലുള്ള കേസാണ് ടു ലെയർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ലെയർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വേവ് ലെങ്തിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും ആ വേവ് ലെങ്ത് ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആക്സ്ട്രത്തിലാണ് അത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ തോന്നുന്നത് അതായത് ഇത് ടു ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കേസാണ് ടു ലെയർ ഇനി ത്രീ ലെയർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ എന്താ ത്രീ ലെയർ ത്രീ ലെയർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് വേവ് ലെങ്തിൽ നമുക്ക് അതായത് ഒറ്റ ലെയർ ഉള്ളപ്പോൾ കുറച്ച് റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഉള്ള കേസാണ് രണ്ട് ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേവ് ലെങ്തിൽ മിനിമം റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ത്രീ വേ ത്രീ ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വേവ് ലെങ്തിൽ മിനിമം റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് അത്രയാണ് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫിലിംസിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നത് ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഹൈ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഫിലിം നോക്കുന്നത് ഹൈ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഫിലിംസ് അതായത് ആറ് വെരി വെരി ടൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ മെട്രിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ മെട്രിക്സ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കോസ് കെ എൽ മൈനസ് ഐ ബൈ എൻ വൺ സൈൻ കെ എൽ മൈനസ് ഐ എൻ വൺ സൈൻ കെ എൽ കോസ് കെ എൽ ഇനി ഇവിടെ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എൽ നമ്മൾ ഈ ഹൈ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഉള്ള ഫിലിംസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഫിലിംസ് യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു ലോ ലോ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു ഫിലിമും ഒരു ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു ഫിലിമും ഇത് രണ്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്താണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലോ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫിലിമിൻ്റെ കേസാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് സോ ആ കേസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് ഇവിടെ എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എൽ ആയിരിക്കും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബൈ ഫോർ അതായത് വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ലെങ്ത് ഉള്ള കോട്ടിംഗ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഐ ബൈ എൻ എൽ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഐ എൻ എൽ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സീറോ ആണ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു വൺ ആണ് സോ സീറോ മൈനസ് വൺ ഐ ബൈ എൻ എൽ മൈനസ് ഐ എൻ എൽ സീറോ ഇത് വണ്ണ് ഇനി ഫോർ എൻ വൺ ഈസിക്കൽ ടു എൻ എച്ച് എൽ ഈസിക്കൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ ബൈ ഫോർ കെ എൽ ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു വി ഹാവ് എം ഈസിക്കൽ ടു സീറോ മൈനസ് വൺ ഐ ബൈ എൻ എച്ച് മൈനസ് ഐ എൻ എച്ച് സീറോ ടു സോ ടേക്കിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് taking product of 1 and 2 we get 0 minus i by nl minus i nl 0 0 minus i by nl minus i nh 0 equal to 